Unaweza kuwa ukawa unajiuliza maswali mengi sana. Je, imewezekanaje mwanaume kuweza kubeba ujauzito hali ya kuwa yeye si mwanamke? Je, imeingiajengiaje hiyo mimba paka imeweza kujitunga na kuwa ujauzito? Lakini pia natambua kwamba unajiuliza imewezaje kukaa tumboni hali ya kuwa hana kizazi kama cha mwanamke cha kuhifadhi yule mtoto? Zaidi na zaidi natambua kwamba bado unajiuliza ikitimia miezi tisa ya ujauzito anazaje? Na hii ni Maximum TV, jina langu naitwa Zahir Hosseini. Siku ya leo nimekuletea habari ya mwanaume wa kwanza kuweza kubeba mimba na kufanikiwa kujifungua salama. Ungana nami kuanzia mwanzo paka mwisho, lakini pia ni kuombe tu kama bado hauja subscribe, bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini kwenye simu yako. Upande wa kulia kuna kikengele pale cha notification. Nenda ka kliki kwa mara ya mwisho pale. Utakuwa umejiunga rasmi kupata habari zetu zote kutoka hapa Maximum TV online kwa habari za viwango vya juu zaidi. Thomas Betty ambaye mwaka 2008 alikuwa gumzo duniani akitambulika kama mwanaume wa kwanza duniani kuupata ujauzito. Anatarajia kujifungua mtoto wa tatu muda wote kuanzia sasa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2008. Mwanamke alibadili jinsia na kuwa mwanaume na kisha kutambulika kama mwanaume wa kwanza duniani kupata ujauzito, anatarajiwa kujifungua mtoto wa tatu. Thomas Betty alijifungua mtoto wake wa kwanza aliyepewa jina la Susan mwezi Juni mwaka 2008. Na mwaka mmoja baadaye alijifungua mtoto mwingine aliyepewa jina la Austin. Na sasa ameshatimiza muda wake wa kujifungua na ameipita siku aliyotarajiwa kujifungua. Alichosema hichi ni mdau wake mmoja wa karibu na familia hiyo. Thomas alizaliwa kama mwanamke akijulikana kwa jina la Tracy lakini mwaka 2002 alianza kutumia madawa ya homoni kubadilisha jinsia yake kuwa mwanaume lakini hakufanya operation ya kuzibadilisha sehemu zake za siri. Umbile lake lilibadilika na kufanana na mwanaume huku akifuga madevu ili aonekane kama mwanaume kweli. Alibadilisha kisheria jinsia yake kuwa mwanaume na jina lake alibadilika kuwa Thomas badala ya Tracy. Mwaka 2003 alifunga ndoa na mwanamke aliyeitwa Nancy ambaye alikuwa ni mama wa watoto wawili aliyepewa talaka na mumewe. Lakini baada ya kugundua kuwa Nancy hawezi kupata ujauzito tena kutokana na umri wake, Thomas aliamua kushika ujauzito kwa njia ya upandikizaji ili familia yake iweze kupata mtoto. Na huu ndio ulikuwa mwanzo wa Thomas kujulikana duniani kama mwanaume mjamzito aliyepata mtoto wa kwanza mwaka 2008 na, na sasa anatarajia kupata mtoto wa tatu. Nadhani utakuwa umeelewa paka hivi sasa kwamba imewezekanaje mwanaume kuweza kupata ujauzito na sasa tuende moja kwa moja kukuonyesha familia yake jinsi ilivyo tukianza na picha ya mwanzo kabisa ambayo anaonekana akiwa kifua wazi na tumbo lake likionekana akiwa na mwanamke ambaye ni mwanamke wake ile muoa kwa ndoa kabisa na kwenda kwa jina la Tracy ambapo picha hii inasema kwamba ilikuwa ni mwaka 2012 wakati wa mimba yake ya tatu ndio dunia ilimjua na kusikia hadithi yake lakini hiyo ilikuwa ni mimba ya mtoto wake wa tatu nadhani unaona pichani hapo hiyo ni mimba ya mtoto wake wa tatu kwa hiyo mtoto wa kwanza na wa pili dunia haikujua chochote kuhusiana na yeye lakini baada ya kupata ujauzito wa mtoto wa tatu ndio dunia nzima ikamtambua kusema kwamba ya kumbe Thomas ni mwanaume ambaye amejaribu kuweza kumsaidia mwanamke wake kubeba watoto ambao alikuwa anahitaji kwa sababu alimwoa mwanamke umri wake ukiwa umeenda lakini pia hapa kwenye picha inginewe anaonekana yeye akiwa yuko na mtoto wake ambaye story kwa hapa inasema kwamba anaitwa Thomas Betty ana miaka 37 kwa sasa anaendelea vizuri na amesharudisha umbo lake baada ya uzazi kama unavyoonekana pichani japo bado ana zile stretch marks 
kwa mbali lakini tayari umbo lake linaonekana stretch marks ni hizo alama au mikunjo ya tumbo baada ya ujauzito mara nyingi sana wanawake matumbo yao yakirudi yanakuwa kama yana mistari mistari tumboni sasa hizo ndo kwa kizungu anaita stretch marks ambazo zinaonekana kwa mbali kabisa tumboni mwake na hapo anaonekana akiwa na furahi kabisa na mtoto wake ambao wakiwa kwenye maji na huyu ni mtoto aliyembeba mwenyewe kwenye tumbo lake lakini upande unaofuatia ambapo pichani ni Thomas baada ya kujifungua yeye yuko hapo na mtoto wake kwa pembeni baada ya kujifungua lakini tu kukumbusha kwamba Thomas ana mke wake anaitwa Nancy ambaye yeye ana matatizo hana uwezo wa kubeba mimba. Kihistoria Thomas alizaliwa mwanamke lakini muda ulivozidi kwenda alihisi anataka kuwa mwanaume. Akaanza kuchoma sindano ya testosterone ya kumfanya awe na ndevu, sauti ya kiume na pia kuchange sexual organs. Na mwaka 2002 akawa mwanaume kabisa ila alibakiza uke wake, kizazi chake ili aweze kubeba mimba na kupata watoto. Kwa hiyo miaka nane iliyopita akaacha kuchoma hizo sindano ili kujiandaa kubeba mimba wakatafuta mtu wa kujitolea mbegu za kiume wakampata na kuanza kubeba mimba. Na picha ambayo inaonekana sasa hivi hapo ni Thomas pamoja na mke wake wamekaa katika hali ya kufurahi lakini pia tuko kuweka sawa ni kwamba wanandoa hao wanafanya tendo la ndoa kama kawaida. Lakini picha ya mwisho inaonyesha watoto wao watatu wakiwa na afya tele kabisa. So nadhani utakuwa umejionea kabisa mazingira jinsi yalivyo. Hawa ni wanafamilia ambao mwaka 2012-11 walikuwa katika hali ya kuzungumziwa sana kila kona all over the world. Lakini vile vile Thomas alikazia na kusema kuwa na mtoto hakuangalii kuwa wewe ni mwanamke au mwanaume. Mimi pia ni binadamu na ninahitaji kuwa na mtoto. Hayo ni maneno ya Thomas ambaye kwa story ambayo tumeipata ni mwanaume wa kwanza kuweza kuzaa ama kupata ujauzito lakini alifanikiwa pia kuzaa watoto wawili lakini tu pia miko kukuweka sawa ni kwamba huyu bwana Thomas alivuma zaidi miaka ya elfu mbili na kumi na mbili lakini pia elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na mbili alipata mtoto wa kwanza ambaye ni wa kike kama habari ambavyo inasema hapo juu lakini ile ofika elfu mbili na kumi na tatu akapandikiza tena mbegu zinginewe ambazo zilitoa mapacha wa nne Mimba ilikaa ilipofikisha miezi saba ili mzidi uzito kiasi kwamba alishindwa kuweza kuendelea kuimili kuisimamia ama kuishikilia ama kuhifadhi ama kuitunza hiyo mimba au ujauzito ikambidi aweze kwenda kuongea na madaktari wake na kuweza kutoa lakini tuko kuweka sawa ni kwamba huyu Thomas ameoa na anandoa kabisa ambayo mke wake hakuwa na uwezo wa kuzaa lakini tu kwa story za chinchini wanadai kwamba mwanamke wake alikuwa ana uwezo wa kuzaa watoto wawili na alifanikiwa kuwazaa lakini Thomas alikuwa anataka awe na watoto sita so akamwambia mke wake kwamba kwa sababu mimi ninataka watoto sita nao mizaa wawili basi wanne nitakusaidia so alifanya makubaliano wakaenda kupitia kwenye mahakama sheria yao inaruhusu huko Ulaya akaruhusiwa baada ya kuruhusiwa na akaamua kuweza kubeba ujauzito. Alikuwa anakaa kwenye jimbo la Hawaii, Marekani. So, aliamua kwenda na mke wake mahakamani, sheria ikamruhusu akaandikishana pale, ndo akarudi akaenda kwa daktari wake na daktari akamfanyia kila kitu kwa ajili ya kuweza kubeba ujauzito. Alibeba ujauzito wa kwanza akazaa mtoto wake vizuri ambaye anakwenda kwa jina la Susan. Lakini pia akaja akapandikizwa mbegu zingine ambazo zilikuwa zina mapacha wa nne na ndipo aliposhindwa ikabidi atole ujauzito na sasa mwaka elfu mbili na kumi na tatu ndipo akaja kubeba ujauzito mwingineo na kumzaa mtoto huyu ambaye sasa hivi tunaona hapo kwenye picha so kwa upande wako na isi koje je mwanaume ni ruksa kwa upande wako unaweza kumruhusu mume wako kwamba kwa sababu anataka watoto sita alafu una uwezo kuzaa watoto wawili umruhusu tu aweze kuzaa hao watoto. Hebu dondosha comment hapo chini kwenye comment section tupige stories za kutosha kuhusiana na hichi ambacho tunakiona muda huu hapa. Lakini pia kwa upande wako nahisi ni sahihi kuweza kumsaidia mwanamke wako kwa kumbebea mtoto eti tu kwa sababu na plani ya kuwa na watoto wanne. Unaona kipi sahihi? Kati ya kumruhusu mume wako atoke na mwanamke mwingine aliweza ili mweze kupata watoto wale ambao mlikuwa mnawahitaji au aweze kwenda kufanyia operation kwa ajili tu ya kuweza kubeba mimba mkamilishe idadi ya watoto unahitaji lakini pia unahisi kwamba ndio upendo ambao utakuwa ni mzuri kwa upande wenu kwamba mwanaume ajiamua kukuchit na ameamua kujigeuza kuwa mwanamke na kuweza kupata hao watoto ambao walikuwa wanahitaji wa ziada dondosha comment up chini kwenye comment section mimi jina langu naitwa Zahir Huseni usisahau kusubscribe maana kuna vitu vingi vinakuja kwa ajili yako hii ni Maximum TV online hala chuboi